কানমনের টিকলি ধীর গলায় বলল ভালোবাসলে এসব একটু আধটু আয় কেউ বের করা যায় আদর সাহেব আদর পুরো কথা শুনেনি তবে শেষের বাদর কথাটা ঠিকই শুনেছে রাগে কণ্ঠে পড়ল এই কি বলেন আপনি বলল থতমত খেয়ে টিকলি জবাব দিল বলছিলাম যে আমি দুদিনে বের করিনি আজকেই প্রেসক্রিপশনটা খুলেছি তাহলে তো আরো দারুণ ব্রিলিয়ান্টের উপর ব্রিলিয়ান্ট তবে নিশ্চয়ই এখন ওষুধগুলো কিনেননি তাড়াতাড়ি কিনে ফেলবেন মাথা ব্যথা বাড়বে না হয় এই দুই দিনে আরো মাথা ব্যথা করেছিল কি আপনাকে দেখে সব দৌড়ে পালিয়েছে ডক্টর আহা কি বিড়বিড় করছেন মিস টিকটিকি জোরে বলুন না টিকি চোখ রাঙিয়ে বলল এই আদর হাসলো হঠাৎ কিছু মনে পড়েছে এমন ভাবে বলল আচ্ছা আপনার যে ঠান্ডা সমস্যা বলেননি তো যে দুই তিন দিন নিজম দ্বীপে একসাথে থাকলাম সে কয়দিন তো তেমন আদরের কথা সমাপ্ত করতে না দিয়ে ঠিকলি বলল আপনি বোধ হয় ভুলে গেছেন যেদিন আমরা নিঝুম দ্বীপে গেলাম সেদিন আমার ডাস্ট অ্যালার্জির কারণে সকালে ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়েছিল বলে আপনি আপনি কি বকাটাই না দিলেন ধুলোবালিতে ছিলাম এবং রাতে আরেকবার গোসল করেছিলাম বলে ঠান্ডা লেগে গিয়েছিল ও হ্যাঁ মনে পড়েছে আচ্ছা ডাক্তার আপনি আমাকে আপনার ফোন নাম্বার কেন দিলেন তাও এভাবে টিকলি ফ্রুকুসকে ঠোঁট টিপে প্রশ্ন করলো আদর বিহল্য হয়ে গেল চেহারা হয়ে উঠল বিবর্ণ এই প্রশ্নের কি জবাব দিবে সে নিজেও জানে না কেন সে নাম্বার দিয়েছে আদর কথা ঘুরাতে বলল আপনি এত কার সাথে কথা বলেন টিকলি আপনি এত ফোন কলে বিজি থাকেন কেন আদরের কণ্ঠ কেমন জানি একটু অভিমানের ছোঁয়া টিকলি বলতে চাইল আমার ফোন কল বিজি থাকলে আপনার কি ডক্টর কিন্তু আদরের ওই কোমল ললিত নরম কণ্ঠে সে অভিভূত হয়ে গেল বলল কোথায় আমার ফোন কল তো বিজি থাকে না ডাক্তার আপনি কি কথা কে বলেছে আপনার মামা চেম্বারে ঢোকার আগে আপনি কারো সাথে কথা বলছিলেন যার কারণে আপনার দেরি হয়েছে টিকলি হেসে দিল বলল আমার এক ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলছিলাম আদরের ফ্রুক কুসকে প্রশ্ন করলো ফ্রেন্ড জি বান্ধবী তো আদরের বুকে যেন আদরের বুকে কেন যেন স্বস্তি নিঃশ্বাস ফেললো বড্ড ক্লান্ত গলায় বলল ঘুমাবেন না হুম আপনি বাড়ি যাবেন কখন দেখি বাড়ি যাওয়া খুব প্রয়োজন ওদিকে আর্দ্র অ্যাক্সিডেন্ট করেছে আল্লাহ কিভাবে বাইক অ্যাক্সিডেন্ট দেখেন না কেমন তিরিং বিরিং করে সব সময় পায়ে অনেকটা ইঞ্জুরি হয়েছে হাঁটতে পারছে না একটু দেখে চলবে না আজকে টায়রাও অসুস্থ হয়ে পড়েছে কিভাবে ওর তো হেমোফোবি আছে রাস্তায় কে যেন অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল রক্ত দেখে বাসায় এসে বমি করেছে আদর ভ্রুকুসকে কিছুক্ষণ ভাবলো ছোট্ট করে বলল ও খেয়াল রাখবেন কি করছে টায়রা এখন ঘুমোচ্ছে আচ্ছা ডাক্তার হেমোফোবিয়াকে ডক্টরি ভাষায় কি বলে ভ্যাসোভ্যাকাল সিনকোপ বা নিউরোকার্ডিওজেনিক সিনকোপ উফ কত কঠিন নাম এত কিছু মনে রাখেন কিভাবে ডাক্তারদের মনে রাখতে হয় এর জন্যই তো আমরা ডাক্তার টিকলি চোখ সরু করে বলল ভাব ধরছেন আইসি ভঙ্গিতে আদরের জবাব হুম টিকলি আর কথার উত্তর দিল না বারেন্দা গলিয়ে আসমানে তাকালো আকাশে অনেক তারার মেলা তারাদের মিলানায়তনে যোগ দিয়েছে চার রূপালি আলো চারিপাশে চমক আ চমক শুধু ভালো লাগা টিকলি চোখ বন্ধ করে পড়ল আপনার কাছ থেকে আকাশ দেখা শিখেছি আকাশ দেখা যে এত সুন্দর হতে পারে জানা ছিল না আদৌ ঠোঁটের কোনায় সন্তুষ্টির হাসি ছড়িয়ে পড়ল তবে এবার ঘুমিয়ে পড়ুন অনেক রাত হলো আচ্ছা শুভরাত্রি টিকলি ফোন রেখে দিতেই আদরের মনে পড়ল তার সরি বলা হয়নি তড়ি ঘুরি করে সে পড়ল হ্যালো হ্যালো কেটে দিয়েছেন না বলুন শুনছি আদর বড় করে শ্বাস নিল হঠাৎ কি যেন হলো বুকের ভেতর তবলা বাজল ধাম ধাম আদর এলোমেলো হলো সেই এলোমেলো থেকে অগোছালো কণ্ঠে পড়ল চিরকুটটাতে কিন্তু শুধু আমার নাম্বার লেখা ছিল না কিছু অজানা অনুভূতিকে প্রহরী হিসেবে সাজিয়ে নিয়োজিত রেখেছিলাম টিকলি ঠোঁট প্রসারিত হলো কান থেকে আসতে করি ফোন রেখে বুকের মাঝে চেপে ধরল তার দিয়ে ঠোঁট কামড়ে নিঃশব্দে হেসে দিল ভালোবাসার এক একটা ছন্দ স্বপ্ন দৃশ্য কাব্য মনের ক্যানভাসে রঙিন হয়ে ধরা দিল টিকলি স্বপ্ন বুনল কল্পনা করল আগামী দিনের তার ভালোবাসার দিনগুলি চোখের সামনে ফোন ধরে আদর কিছুক্ষণ থ হয়ে বসে থাকল বলতে চাইল কি আর বলে ফেলল কি নিজের এই অকর্মায় নিজে লজ্জিত হয়ে পড়ল এই সরিটাই শনি যতবার সরি বলতে গেছে 
কিছু না কিছু ভুল হয়ে গেছে আজ আদর ভেবে পায় না সে কেন টিকলিকে সরি বলতে পারে না শুধুমাত্র টিকলিকেই কেন ভোরের সূর্যের কোমল আলোর ঘর ছুতেই আদ্রর বুঝে আসলো সকাল হয়ে গেছে এবং সারা রাত তার ঘুম হয়নি অজানা কোনো বুক কাঁপা উত্তেজনার কারণে নরম কমলা সূর্যের আলোতে আদ্র নিজের বাম হাতের দিকে তাকালো কেন তাকালো কে জানে কাল বিকেলের পর থেকেই এই হাত দিয়ে সে কিছুই ধরেনি এমনকি বাথরুমে চাপেলেও বাথরুমেও যায়নি কি যন্ত্রণা শেষমেশ পায়ের সাথে সাথে কি মাথাটাও গেল হাতের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আদ্রর চোখ খেয়ে খেলে গেল উড়ন চণ্ডী চাপা বাজ পক পক করা টায়রার মুখচ্ছবি এই হাতটাই টায়রার কোমরে রাখা হয়েছিল সেকেন্ড মিনিট গড়িয়ে অনেকক্ষণ ওই কোমরে অধিকার পেয়েছিল আদ্রর দিশেহারা লাগলো অগোছালো জীবনটা আরও বেশি অগোছালো হয়ে উঠল তখন বাজে সাড়ে পাঁচটা আদর ঘুমু ঘুমু ক্লান্ত চোখে ঘরে ঠুকলেই দেখল বিছানা জুড়ে অন্য কারোর বিচরণ আদ্রকে দেখে আজ কোনো কড়া কথা কিংবা বকা দিল না নিঃশব্দে ওয়াশরুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে এসে আদ্রের সামনে বসল আদ্র একাচ্ছন্ন নয়নে তখনও তাকে দেখছিল বাম হাত আদর বলল এখন পায়ের অবস্থা কি আদ্রকে আদ্রের দিক থেকে কোনো ফিরতি উত্তর এলো না আদর ক্রু কুচকে তাকে না ছিটকে বলল কি রে বাম হাতে রেখা গুনছিস নাকি সি 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 শেষমেশ বাম হাত এমনভাবে দেখছিস মনে হচ্ছে এখনই খেয়ে ফেলবি ইয়াক এক কাজ করে এভাবে দেখা বাদ দিয়ে গ্রোর চেটে টেস্টে নিয়ে নে আদ্র হুসে ফিরে তাড়াতাড়ি হাত নিচে নামিয়ে উঠে বসতে গেলে পায়ে চাপ হলো সাথে সাথে পুকরি উঠল আদর বিরক্ত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকে থেকে ফার্স্ট এড বক্স নিয়ে আসলো ড্রেসিং করতে করতে বলল অসুস্থ বলে আজকে কিছু বললাম না যে কয়দিন অসুস্থ আসিস সে কয়দিন আমার সাথে থাক কিন্তু এরপর থেকে নিজে রুমে যাবে আদ্র খুশি হয়ে পড়ল হোয়াট এ বড় অফার সকাল দশটা বাঁচতে সকাল দশটা বাঁচতে বাড়িতে আগমন ঘটল নিভার আদর সকালে নাস্তা করছিল আদ্র রিমোট চেপে চ্যানেল পাল্টা ছিল এবং মনোরা বেগম ছোট ছেলেকে পরম যত্নে খাইয়ে দিয়েছে নিভা ঢুকতে মনোরা বেগম চিল্লানো সুরে পড়লেন নিভা তুই নিভা আস্তে করে ভেতরে ঢুকে আদ্রের পাশে সোফায় বসল নিভা গিয়ে আদ্রর পাশে সোফায় বসে পড়ল তুমি অসুস্থ খালামনি কাল আম্মুকে ফোন দিয়ে বলল তাই আসলাম নোরা খান খুশিতে গদগদ হয়ে পড়লেন বা বেশ ভালো করেছিস আই দেখে খেতে বস তোর আদর ভাইয়ার সাথে সোফা ছেড়ে উঠে গিয়ে টেবিলে বসতে বসতে আদরের দিকে প্রশ্ন ছিল নিভা কেমন আছো বস হালকা হেসে আদর উত্তর দিল এই তো যাচ্ছে তোমার কি খবর পড়াশোনা কেমন চলছে বেদনাদায়ক ফাকি বাস নিভা হেসে দিল আদর টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল তবে থাকো আমি যাই আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে মা গেলাম খোদা হাফেজ রান্নাঘর থেকে মনোয়ারা খান জবাব দিলেন সাবধানে যাস বাবা গিয়ে মাকে ফোন করতে ভুলিস না খাবারের প্লেট নিয়ে নিভা আদ্রর পাশে এসে আবার বসল টিভি দেখতে দেখতেই এক সময় খাওয়া শেষ হলো নিভা বলল সাথে যাই ভাইয়া একা আদ্র প্রশ্ন করল ফুকুচকে হুম তা নয় তো কে যাবে তুমি তো পা ভেঙে বসে আছো দরকার নেই তিন তলায় ব্যাচেলার ভাড়া দেওয়া হয়েছে এ মা কবে এই তো তিন মাস আগে তুই তো প্রায় ছয় মাস থেকে আমাদের বাসায় আসিস না তোমরা যাও সোফা হেলান দিয়ে বসে আদ্র হাই তুলে পড়ল না আলসেমি লাগে মুখ ভেঙচিয়ে নিভা জবাব দিল হুম সেটাই গেলাম আমি ব্যাচেলাররা এত সকালে ঘুম থেকে উঠে না আর উঠলেও কি একটু চান্স ফান্স পাওয়া যাবে সিঙ্গেল থেকে মিঙ্গেল হওয়ার একটা সুযোগ অন্তত পাবো অবহেলার গলায় আদ্র বলল হ্যাঁ লাভ নেই লাভ নেই দুইজন বিবাহিত একজন গেছে ফুপুর বাসায় আর একজন বোধ হয় এখন টিউশন নিতে আছে ও মাই ব্যাড লাক হতাশ নিঃশ্বাস ফেলে নিভা ছাদের উদ্দেশ্যে পা বাড়ল সেন্টার টেবিলে নিভার ফোন পড়ে থাকতে দেখে আদ্র গলা উচ্ছে চিৎকার করে পড়ল এই ফোন নিয়ে গেলি না রেখে দাও ভাইয়া ফোন দেওয়ার মতো কেউ নেই কষ্টে জীবন তেনা তেনা বিড়বিড় করে আদ্র ফোনটা যথাস্থানে রাখলো রাখার খানিক বাদে বাজ খাই গলায় ফোন চিল্লিয়ে উঠল আদ্র ফ্রু কুচকে তাকাতেই অবাক হয়ে গেল বিস্ময় নিয়ে তাকে থাকতে থাকতেই মুখের কথা হারিয়ে ফেলল কপালে কিছু সূক্ষ্ম ভাজ মুখে অপ্রত্যাশিত ছায়া চোখ চোখ জোড়া 
কুচুকিত আদ্র ফোন হাতে তুলে নিল ফোনের স্ক্রিনে পুরো স্ক্রিন জুড়ে ভেসে উঠেছে টায়রার ঠোঁট চেপে অল্প জীব বের করা বাম চোখ টিপা দুষ্টু মুখ ছবি ফোন নাম্বার সেভ করা ময়না পাখি টু দিয়ে পাজি সেই ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এই ফোনটা কেটে গেল আদ্র হুসে ফিরে নিজের বাম হাতটার দিকে তাকালো এই তো কাল এই মেয়েটার সাথেই দেখা হয়েছিল বেশি বোঝা মস্তিষ্ক ভেবেছিল আর কোনো দিনও হয়তো দেখা হবে না ভাগ্যের ফিরে আজ আবার পোকা মস্তিষ্কের কথা ভাবতেই ফোন তার নিজস্ব ক্ষমতায় আবারও আন্দোলন করে উঠল এবার ফোন কেটে গেল আকস্মিক এই ব্যক্তির ফোন কলে বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়েছে আদ্র তৃতীয়বার ফোন বাঁচতেই বাঁচতে কেটে যাওয়ার আগ মুহূর্তে আদ্র রিসিভ করলো ওপাস থেকে কেউ চড়া গলায় বলল ওই শালি ফোন দিয়ে আমি শহীদ হয়ে যাইতেছি আর তুই কি করতেছ সার ঘুম পাচ্ছিস এখনো এদিকে আমি তোমার ফোন দিয়ে মরি ওইদিকে তুমি অবলীলায় ঘুমাও টায়রার ভাষা দেখে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ল আদ্র ভীষণ মাত্রায় অবাক হয়ে মাত্রা চিত্র গম্ভীর গলায় পড়ে উঠল হ্যালো টায়রার ভ্রুচরা কুচকে গেল এই মুহূর্তে চুপ থেকে আবারও তার ডাইনির ন্যায় গলায় চিল্লিয়ে বলে উঠল এই আপনি কে আমার বান্ধবীর ফোন আপনার কাছে কেন কি করেছেন আমার বান্ধবীর সাথে আমি যতদূর জানি ওর তো কোনো বয়ফ্রেন্ড নেই অভিয়াক্তা তাহলে আপনি কে কিডন্যাপ করেছেন আমি তাহলে এই মুহূর্তে একজন কিডন্যাপারের সাথে কথা বলছি শেষের লাইন টায়রার বিস্ফোরিত গলায় বলল আদ্র হত বিহল্য হত বাঘ চোখে শূন্যে ছেড়ে এলো এই মেয়েটার এত বেশি বুঝে যে কিডন্যাপার এই উপাধিটাও লাভ করে ফেলল আদ্র এই মুহূর্তে তার কেঁদে বুক ফাঁসাতে ইচ্ছে করল হঠাৎ ভাঙ্গা চোরা হৃদয় নিয়ে পলে উঠল টায়রা আদ্রের কথার মাঝ পথে থামিয়ে দিয়ে টায়রা টেনে টেনে পড়ল ও মাই গড আমার নামও জানেন কে আপনি তাড়াতাড়ি বলুন তা না হলে পিছে এমন ডান্ডা দেবন দাঁড়ালে বসতে পারবেন না আর বসলে শুতে পারবেন না আদ্র ধমকে বলল এবার কি আবল তাবল বকছেন বলছি তো আমি তারা পিরপির করে বলল কলটা কেমন চেনা চেনা লাগলো পরমূর্তে আবারও গগন বিদারি গলায় পড়ল কে আপনি পরিচিত পরিচিত হয়ে এভাবে বাস দিলেন আমার বান্ধবীকে কিডন্যাপ করলেন এখন নিশ্চয়ই মুক্তিপণ চাইবেন দেখুন ভাই এত সব টাকা পয়সার মালিক আমি না আর আমার বান্ধবীর বাবা হার্টের পেশেন্ট মা হাই প্রেশারের পেশেন্ট তাই ওদের তো কোনো মতেই বলা যাবে না যদি বাই চান্স মেয়ের সঙ্গে মরে টরে যায় তাহলে ফোন দেওয়ার অপরাধে আমার দোষ হবে তার চেয়ে এক কাজ করুন আমার বান্ধবীকে বিয়ে করে ফেলুন এখন যা টাকা মুক্তিপণ হিসেবে চাইতেন বেযৌতুক হিসেবে তার সুদে আসলে ভুলে নেবেন বিয়ের মুক্তিপণ হিসেবে সব সুদে আসলে তুলে নেবেন যদিও যৌতুক খারাপ তবু কিডন্যাপাররা তো মায়া দয়াহীন হয় খুন্টন করে ফেলে নাকি খুন্টন করে ফেলে নাকি থাক ভাই আমার বান্ধবীকে বাঁচিয়ে রেখে বিয়ে করে ফেলেন আমাকে দাওয়াত দিন এত বড় গিফট নিয়ে যাব নি আইডিয়াটা কেমন দিলাম বলুন রাজ্যের মোহর সাথে রাজকন্যা ফ্রি ভাবতে ভীষণ অবাক লাগছে জানেন যে আমি একজন কিডন্যাপারের সাথে কথা বলছি হাউ ব্রেফ আই এম আই এম প্রাউড অফ মি তারা অনবরত বিরামহীন কথা শুনতে শুনতে যেন আদ্রর পা ব্যথা আদ্রর পায়ে ব্যথা বেড়ে গেল টাইরার কথার ইতি ঘটতে ক্লান্ত গলায় ঠেস দিয়ে আদ্র পড়ল শেষ মিস শেষ মিস ফুটা টায়ার মানে সিরিয়াসলি একটা মানুষ এতটা বিরক্তিকর বাঁচাল কিভাবে হতে পারে বুদ্ধিহীনতার তো একটা সীমা আছে নাকি আপনি আমাকে ইনসার্ট করছেন কি আপনি নাম বলুন থানায় ফোন দিব কেস করব মামলা ঠুকব আপনাকে কাঠগুলোই দাঁড় করাবো জেলে ঢোকাবো আপনাকে ফাঁসিতে টায়রার কথা শেষ করতে না দিয়েই আদ্র উচ্চস্বরে চিল্লিয়ে উঠল সেট আপ আমি আদ্র আদ্রের উচ্চ বাকে কেঁপে গেল ফোনে ফোনের ওপাশের টায়রা কান থেকে ফোন সরিয়ে চোখের সামনে ধরে নাম্বার দেখে ফ্রু কুচকে সচেতন দৃষ্টিতে তাকালো এরপর বিস্ময়তা নিয়েই পড়ল আপনি কেন আমার বান্ধবীর ফোনে আপনি কি করছেন ও কোথায় চুপ করবেন আদ্র ধমকে উঠল আবারও টায়রা ঠোঁট উল্টে পড়ল আপনি আমাকে ধমক দিলেন আদ্র চোখ বন্ধ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে এই মেয়ের পাক নামিতে রীতিমতো মাথা ব্যথা ধরে গেছে শান্ত গলায় আদ্র চপাপ দিল আমি ওর খালাতো ভাই 
ও আমার খালাতো বোন তার একদম কিছু হয়নি এমন স্বাভাবিক গলায় বলল ও নিবা কই ছাতে গেছে বাই দা ওয়ে আপনি ওর কে হন ফ্রেন্ড নট জাস্ট আ ফ্রেন্ড উই আর বেস্ট ফ্রেন্ড মাশাআল্লাহ আমার বোন ভাগ্য করে একটা বেস্ট ফ্রেন্ড জুটাই ছিল এমন বাসমার্কা বান্ধবী পাওয়ার সৌভাগ্য আর কতজনের হতে পারে কি বলেন আপনি ছোট্ট করে আচু বলল কিছু না টিকলি কেমন আছে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে এরপর কিছুক্ষণ নিরবতা কথা আদান প্রদান করার জড়তা এতক্ষণ আজে বাজে কথা বলার জন্য লজ্জা এই প্রথম ফোনে কথা বলা অস্বস্তি নীরব থাকতে থাকতে প্রথম প্রশ্ন টাইরা করল পায়ের অবস্থা কেমন এখন যেমন দেখেছিলেন তেমনি যত্ন নেবেন ফেলা ফেলা করবেন না রাখছি নিবাদ এলে ফোন দিয়ে বলবেন আচ্ছা আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ আনি আনি কই যান ভিডিওতে একটা লাইক তো করে দিয়ে যান একটা ভিডিও বানাতে আমাদের অনেক কষ্ট হয় আপনাদের একটা লাইক একটা কমেন্ট আমাদের ভিডিও তৈরি করতে অনেক উৎসাহিত করে গল্পটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন